，是想对中国先发制人打击。美军的高超音速导弹成了日本的催命符。大家好，我是肖应华。今天，中国的反介入区域拒止作战能力大幅提升。美国考虑在日本部署高超音速武器，日本已经被坑，还不知道呢。美国在中国周边精心设置的三大岛链已经被大家熟知，同时中国位置较高的东风快递，美国也非常的忌惮。近日，美军高层承认，中国的反介入区域拒止作战能力让美国都感到震惊，因为中国弹道导弹不但种类多，而且数量巨大。前不久，有日媒透露。美军正考虑在日本部署具有中程打击能力的高超音速武器，这款武器很有可能是美军和日本自卫队联合研制的。在理论上，高超音速导弹的高速机动能力，拥有能够突破中国复杂而严密防御网的能力。那么，日本为什么要寻求美国的帮助呢？在日本部署具有中程打击能力的导弹呢？其实这也不难理解。中国大力发展强军路线，只是为了保障自身的国家安全，不受外敌的入侵。但是日本却不这么认为，他一直把我们中国这个和善的邻居视为最大的威胁。而且日本很有自知之明，他认为如果彻底惹怒中国的话，那么光靠日本自己根本无法抵挡来自中国的反击。那么现在有了美国的松绑和支持，日本自然会欢迎。因此，日本媒体兴高采烈地对这件事情进行了报道，但是他们根本没有意识到这会成了日本的催命符，可以说被美国给坑了。为什么这么说呢？我们可以从两个方面进行分析。一方面，日本现在正在一意孤行，寻求所谓的反击能力，妄图拥有先发制人的军事打击能力。可是，日本自以为能用这些手段来震慑中国。达成所谓自身安全的目的，这就大错特错了。中国为了消除日本对中国带来的安全隐患，势必会将更多的火力瞄准日本，防患于未然。如果真的形成了这种局面，是为日本这么做是在追寻安全呢，还是在大踏步的向深渊迈进呢？另一方面，如果日本接受并全面部署了能够对中国构成威胁的中程导弹，甚至是高超音速导弹，按照日本的野心和美国的步调，我们并不能排除日本会有更进一步的想法，想拥有核武的能力。毕竟，美国可一直没有放弃在亚太地区核共享的战略。如果真是这样，那么日本将成为网上戏称的“昭和民族”，也就开启了自我毁灭的进程。因此，我们奉劝日本，老美给你的东西并不是那么好拿的。在伸手的时候，请多想一下，这些东西很有可能是用自己整个国家和人民的前途和命运做赌注得来的。好了，今天就说到这里，咱们下次见。